प्रिय बंधुरा आशा करी तुम्हारा सबा भलो आसो आज के कैमिस्ट्री स्टेडियो आईसमान नोम क्लेचारे जो सब चे पपुलार पद्धति सब चे निर्भरजोग्य पद्धति से आर एस नोम क्लेचार नहीं डिसकस करब एस नोम क्लेचार के इंट्रोड्यूस कर तीन जन विज्ञानी तर नाम हे कान कान इन गोल्ड एंड प्रिलग तीन जन विज्ञानी यहाँ इंट्रोड्यूस कर क्लेचार शिखते हम प्रथम जो शिखते हैं से प्रायरिटी सिकुवेंस रूल व संक्षेपे तीन जन विज्ञान नाम अनुजाई प्रथम अक्षर का नहीं बला जो पे ये सी आई पी रोल नामे सी आई पी रूल सी आई पी रूल नामे परिचित सी आई पी रूल और प्रायोरिटी सिकुवेंस रूल प्रायोरिटी सिकुवेंस सिकुवेंस रूल ओके सी आई पी रूल और प्रायोरिटी सिकुवेंस रूल यहाँ एस नोम क्लेचार शिखते गले प्रथम ये सी आई पी रूल प्रायोरिटी सिकुवेंस रूल के शिखते हैं तो हमें को कम्पाउंडे आर एस हमें करते पर ना और एक कथा बोला जो आर एस नोम क्लेचार मेथड यहाँ हे सेल्फ कन्सिसटेंट दिस इज द मेथड इज मेथड इज सेल्फ कन्सिसटेंट कन्सिसटेंट मैं जैसे बोल जो आत्मनिर्भर आ कि स्वलम्बी मेथड जो अन्न कारो ऊपर डिपेन्डेंट नय अन्न कथा बोलते परि इट इज इंडिपेन्डेंट इंडिपेन्डेंट अफ एनी रेफारेंस कम्पाउंड इट इज इंडिपेन्डेंट अफ एनी रेफरेंस कम्पाउंड मैं हमें बोलते चाची डी एल नोम क्लेचारे समय जमन ग्लिसार एल डी हाइड एक कि रेफरेंस कम्पाउंड छो तर रेसपेक्टे ग्लिसार एल डी हाइड थे को कम्पाउंड जो सिन्थेसिस जाए अथवा को कम्पाउंड के जो डिग्रेडेड डिग्रेड कर एकदम ग्लिसार एल डी हाइड पर्त पोछाना जाए डी ग्लिसार एल डी हाइड पोछाना जाए तेल से ही कम्पाउंड के बताम डी आईसमार और एल ग्लिसार एल डी हाइडे जो पोछाना जो ताकि बताम एल आईसमार जेमन यहाँ हे यहाँ तो आगे दिन डीएलए समय बोलते भूले गे तो ये दिया उचित दिस इज द स्ट्राक्चार अफ डि ग्लिसार एल डेहिड एंड दिस इज द स्ट्राक्चार अफ डि मैं ओ एच डान दिखे आई कारण डि एंड सी एच ओ सी एच टू ओच देखो हायर अक्सिडाइज ग्रुप एल डेहिड आ ऊपर दिखे और यहाँ हे एल ग्लिसार एल डेहिड को कम्पाउंड के जदि डिग्रेड कर धरो ये एक कम्पाउंड निली कम्पाउंड निल बेसिकाली फिसार कि कर कम्पाउंडार नाम हम एरबिनोस बेसिकाली फिसार कि कर ना फिसार कर सूगार कम्पाउंडगल के लिए क्या कर उन्नी ए कम्पाउंड के धर ये डिग्रेड कर धर यटाई पोछाना सम्भव कारण लास्ट कैरल सेंटर तरह कन्फिगारेशन देखो वेस्ट डान दिखे आए तो यो भेगे भेगे एकदम जी एट डिग्रेड कर अनेक मेथड आज है डिग्रेड कर जमन राफ डिग्रेडेशन यकम अनेक मेथड आज डिग्रेडेशन कर पर्या पोछाना जाए मैं यानटाई जैगाटा जी कन्भार्ट कर जैगाटा जी सी एचओ नहीं चले आसते देखो एखान जो सी एचओ नहीं चले आसते कम्पाउंड हो जाए डिग्लेसर लेर मत से ही डि एरबिनोज मैं ये कम्पाउंडार नामों डि आई समार बला हतो बाो कम्पाउंड के सिन्थेस कर रकम फर्मे आना जाए जो ओसटा बा दिखे तेल के एल ग्लिसार एल डेट बला हतो अर्थात जैक हमें एन आर एस आलोचना करी से कारण डि एल सिसटेम बस बोलो ना हमें शुद्ध ये रेफरेंस बताते चाची जो डि एल नोम क्लेचार क्षेत्र में एक रेफरेंस कम्पाउंडे रेसपेक्टे डि एल बतम रोजानो पेशे परवर्तकाल से एक मडिफाई कर विभिन्न कम्पाउंडर जो एप्लाई कर घटना क्योंकि बेसिक बेपारे शुरू का जो फिसार कर डि ग्लेसर एल डेट के रेफरेंस कम्पाउंड हिसाब से नहीं डि एल नोम क्लेचार उन्नी कर क्योंकि आर एस नोम क्लेचार इरिरेसपेक्टिव अफ एनी रेफरेंस कम्पाउंड एखे को रेफरेंस कम्पाउंड नहीं सूतरा से ही कारण पार्टिकुलार सिसटेम के पार्टिकुलार सिसटेम के बोलब जे ये सिसटेम अफ नोम क्लेचार के बला है एबसल्यूट सिसटेम अफ नोम क्लेचार दास एंड लिखते परि दास इट इज इट इज यूज 
to specify the absolute 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 configuration configuration of any stereo isomer any any uh, ki bolbo je any chiral center chiral center je kono chiral center er absolute configuration ke bojhanor jonno ei dl system of nomenclature ke ei uh, sorry rs system of nomenclature ke use kora hoy absolute configuration bojhanor jonno ebong ei rs system rs nomenclature korte gele amader prothome shikhte hobe priority sequence rule ekhon cholo step wise amra eker pore ek jinisher moddhe dhuke pori prothomei hocche dhoro ei rokom ei compound ta diyeche tomake example diye bolechi etar rs koro ei compound ta amader sobcheye porichito compound tai to eta ki lactic acid tai to amra d er nomenclature theke sikhe gechi eta ke bole d lactic acid ekhon proshno hocche d lactic acid r na s এটা করতে গেলে প্রথমে সিআইপি রুল রুল বা প্রায়োরিটি অর প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি সিকোয়েন্স রুল রুল অনুযায়ী আমাদের গ্রুপগুলোকে প্রায়োরিটি অনুযায়ী সাজাতে হবে উই হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ দ্য গ্রুপ হ্যাঁ অ্যারেঞ্জ দ্য অ্যারেঞ্জ দ্য গ্রুপ অ্যারেঞ্জ দ্য গ্রুপ অ্যাটাচড গ্রুপ অ্যাটাচড গ্রুপস एटाच ग्रुप एज पर एज पर प्रायरिटी प्रायरिटी सिकुएन्स रूल के आगे प्रायरिटी सिकुएन्स रूल अनुजाई ग्रुपगुलो के अरेंज करते हैं मान कम अरेंज करते हैं जो सब चे हाइस्ट प्रायरिटी जो ग्रुप ताक ए वन यहां चले वन बे जा खुशी बोलते पर प्रायरिटी पा ता प्रायरिटी मैंने गुरुत्व तो पाव यह रकम भाव आ कि गुरुत्व कि बेसि प्रायरिटी है कम प्रायरिटी है कतगुल रूल डिपेंड कर सीआईपी रूल तेल तरपर जे एर थे कम गुरुत्व पा जो कम्पाउंड जो प्रायरिटी कम पा ता बी अथवा टू एबार बर थे कम जो प्रायरिटी ताकि सीओ बला थ्रीओ बला और सी एर थे कम प्रायरिटी मैं सबसे लोएस्ट प्रायरिटी ग्रुप के डी बला फोर बला है अर्थात आप जी डिक्रिजिंग अर्डर अफ प्रायरिटी सजा ए इज ग्रेटर दैन बी इज ग्रेटर दैन सी इज डी वन इज ग्रेटर दैन टू इज ग्रेटर दैन थ्री इज ग्रेटर दैन फोर और ठीक है आप प्रायरिटी अनुजाई सजा ग्रुपगुल जे ग्रुप हाइस्ट प्रायरिटी जमन धर ये एसो जो रूलगुलो परपट शिखी तेल रूले एबार ये मुझे दिए जे बड़ को एक हेडिंग करी जो हेडिंग बोलिए प्रायरिटी प्रायरिटी আরে আরও একবার লিখবো প্রায় হ্যাঁ রিটি রিটি সিকুয়েন্স সিকুয়েন্স রুল প্রায়োরিটি সিকুয়েন্স রুল এবার এর এক নম্বর পয়েন্টে বলছি যেটা সেটা হচ্ছে দ্য প্রায়োরিটি দ্য প্রায়োরিটি প্রায়োরিটি অফ দ্য গ্রুপ or atom increases it is a number point hai sabse hey? important point increases with increasing increase in in atomic number atomic number theek hai तर मैं कि यटा मोस्ट इम्पर्टेंट कथा क्योंकि जो प्रायरिटी अब द एटम्स अफ ग्रुप इनक्रिजेस उइथ इनक्रिज इन एटमिक नम्बर एटमिक नम्बर जो बढ़े से ही ग्रुपे तत प्रायरिटी है एब चले मैंने को एटमगुलो के धरब जगह डायरेक्टली अटाच टू दायरल सेंटर अच्छा एब चले एक्साम्पल्ट जेमन धरो सी ओ टू एच ओ सी एच थ्री एच एटार मध्य কে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি পাবে ডাইরেক্টলি এটা হচ্ছে কায়রাল সেন্টার এটা হচ্ছে কায়রাল সেন্টার কায়রাল সেন্টারের সঙ্গে ডাইরেক্টলি অ্যাটাচ গ্রুপগুলো আমরা প্রথমে দেখব যে উই উইল কনসিডার উই উইল কনসিডার কনসিডার্ড কনসিডার দি গ্রুপস অর অ্যাটমস অর অ্যাটমস অ্যাটমস হুইচ আর হুইচ আর ডাইরেক্টলি 
directly attached to the chiral center. Chiral center is directly attached to the chiral center. We will consider at first. Uh, we will consider the groups of atoms which are directly atom to the at first. At first, we will eight the atoms. Now, we will eight the atoms. We will attach the atoms to 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 the atoms. We will attach the पर पर स्टेपे शेखाते चाची हाँ पर मैं एक शेषर दिखे शेखा ये क्यों प्रायरिटी जाए तुम्हें बरन सब चे भलो है ये एक्साम्पलटा नाउ धर सी एल बीआर आई एफ यही कम्पाउंड डीएल करा जाए ना ये देखे आगे क्लस ये देखो आर एस करा जाए एखे सब चे बी सब चे बी प्रायरिटी क्या पा जर हाएस्ट एटमिक नम्बर एवं से आयोडिन तेल आयोडिन के बो ए बोलते वन बोलते हे ब्रोमिन तपर एटमिक नम्बर कम हो ब्रोमिने ब्रोमिन के बी बोलते टू बोलते क्लोरिन ताकि सी बोलते थ्री बोलते फ्लोरिन ताकि डी बोलते चार बोलते अर्थात प्रायोरिटी सिकुन्स अब दटास ग्रुप टू द कायरल सेंटार्स उल बी लाइक दिस जे आयोडिन सब चे बी प्रायोरिटी पा एट सींगल बंडेड बोले लिखी हमें तरह ब्रोमिन पा तरफ पा क्लोरिन बेस एटमिक नम्बर गो कम से बोले प्रायोरिटी सजा प्रायोरिटी पा तो ए बी सी डी अनुजा सजिए ना को बी को सी को डी ये सजिए ना वन टू थ्री फोर हिसाब से सजिए ना कायरार सेंटर संगे अटाच ग्रुप गो ये प्रायरिटी मैं आर एस नोम क्रेचर प्रथम क्या प्रथम क्या ठीक है नेक्स्ट दो नम्बर पॉइंट अच्छा टाटारिकी लैक्टिक असिड का शेषर दिखे पड़ब हाँ हमारे और किस जिन शिखते हैं तब लैक्टिक असिड करते पर नेक्स्ट हे जेटा पॉइंट के कैनवास क्लियर करेक्सट हे धर जदि एम जो सेम सेम ग्रुप एटा जुक्त आरो यह रकम भाव यम एक तुम्हें कल्पना करो जे ये धर एच आखने बीआर आईने सी एच थ्री आईन आज सी एच टू सी एच थ्री यही रकम एक कम्पाउंडे तुम्हार आर एस नोम क्रेचर प्रायरिटी सिकुन्स करते हैं अर्थात हमें बोलते चाची जो जदि इफ सेम एटम्स और अटाच डायरेक्टलि टू दायरल सेंटर अर्थात इट पॉइंट नम्बर टू पॉइंट नम्बर टू हे इफ सेम एटम्स सेम एटम्स और अटाच और अटाच डायरेक्टलि डायरेक्टलि टू दायरल सेंटर डायरेक्टली टू दायरल सेंटर सेम एटम जो अटाच था डायरेक्टली टू दायरल सेंटर तेल क्या जो सेम एटम जो मैं अटाच था प्रथम जो सेम मैं ये धर आप बोलो कायरल कायरल सेंटर सपेक्षे कार्बन एखे कार्बन जुक्त आखने कार्बन जुक्त आज डायरेक्ट यो के बोलो हमें आलफा कार्बन जगह डायरेक्ट जुक्त आलफार पर आसबू बीटा एखे जमीन हाइड्रोजेनगुल बीटा और ये यार संगे जुक्त आई कार्बनर संगे जुक्त आज दोटो हाइड्रोजें और एक कार्बन तेल हाइड्रोजेनगुल बीटा और ये कार्बन बीटा तक हमें क्यों करब बीटा एटम्स हाँ कार्बन बोले ना जेको एटम ता दि बीटा एटम्स दि बीटा एटम्स एटम्स और टेक एन इंटु कन्सिडारेशन कन्सिडारेशन बीटा एटम आर टेकन इंटू कन्सिडारेशन कन्सिडारेशन और एगेन जो इफ ए बीटा एटमे जो सेम है इफ बीटा एटम्स और अल्सो बीटा एटम अल्सो फेल्स टू फेल टू डिटार्मिन डिटार्मिन दि प्रायरिटी अब दटम्स और ग्रुप्स दि प्रायरिटी प्रायरिटी अफ दटम और ग्रुप 
priority of the atomic groups tokhon ki kora hobe the atomic groups kore dei tokhon ki kora hobe gamma atoms ta ke neya hobe beta atom o jodi fill kore gamma atom ke nebo amra mane tar porer atom gulo ke amra consider korbo gamma atoms are chosen gamma atom gulo ke choose kora hoy in some cases dekha jabe gamma teo fill korche in some cases in some cases होते बारे इटके मुझे दिया मैं कंटिन्यू कोट चाहें। In some cases, delta, delta मैंने गामार पौरे delta के end, further groups are to be to be taken into account into account account until until a decision decision regarding the regarding the priority of the groups priority sequence of the group priority of the groups is reached okay priority tahole je amra continue kore jabo ebhabe jotokkhon na priority pai jemon dhoro eta kintu joto ta sohoj liklam byapar ta eto ta sohoj na in fact priority sequence rule er joto gulo part ache etai sobche difficult to understand ebar dhoro ei rokom ekta group nilam eker por ek example niye ami byapar ta clarify korte chaichi okay dhoro ei rokom ekta example nilam सी एच टू यम एक एक्साम्पल निल रखम एक कम्पाउंड आज जे एच सी एल और नीचे दिखे आज सी एफ थ्री और ये आज सी एच टू एस एच ओके सी एच टू एस एच एर मध्य को बसि प्रायोरिटी पा देखो ए सब चे ए डायरेक्टलि अटाचगल आगे धरब डायरेक्टलि अटाच प्रथम कि आज सी एल आईच आ सी आर सी आई एटार मध्य हाइस मैं मैं सी एलटार हो हाइस एटमिक नम्बर से ही कारण सी एलटा अवश्य हो जाए ए को सन्देह नहीं अच्छा डी एगुलर मध्य सब चे कम एटमिक नम्बर सूतराई सब चे कम एटमिक नम्बर सूतरा एचटा डी हो जाए सन्देह नहीं क्योंकि सी है और कौन बी है कौन बी और सी है यो डिटार्मिन क्योंकि करते अर्थात सी एच टू एस एच ए सी एफ थ्री एर मध्य क्या बेस प्रायोरिटी पा कोश्चन तो हे यहाँ जो एन टार्गेट हे विटुईन सी एच टू एस एच एंड सी एफ थ्री सी एफ थ्री एर मध्य के बसि प्रायरिटी पा एवं के कम प्रायरिटी पा तो एर मध्य एक नम्बर बसि प्रायरिटी पा देखो कि भाव हिसेब कर प्रथम आलफा ये आलफा आलफा दुटोते ही हे कार्बन मैं आप डिसन देते पर ये जो भेगे लिखी ये सी एच एच आलफा एट बीटा बीटा एटम कौनगुलो बीटा एटम है रेड दिए लिखी हाइड्रोजें बीटा हाइड्रोजें बीटा सालफारे ये बीटा और ये जो लिखी सी एफ थ्रीटा सी एफ 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 एखे देखा जा बीटा हेटा एबार मजार बेपार हमें बेसि प्रायरिटी ए घटना हे ये तीनटे फ्लोरिन आदर एटमिक नम्बरगुल जोग कर ले एस एखे छाड़िए तीनटे बीटा के छड़िए बसि हो जाए क्यों तबु से बसि हवा को गुरुत्व नहीं एटम एक एटम जदि ये बीटा एटमगुलो जो जैगार बीटा एटमर थे बेसि हो जाए एक एटम क्योंकि से बेसि प्रायरिटी पे जाए अर्थात हमें बोलते चाचीखने एच आईच आर एस आ ये जेहतु सालफार दोटो एच कम थका सत्ते एक सालफार एर एटमिक नम्बर ये फ्लोरिन जेको एक फ्लोरिने थे जेको फ्लोरिने थे बेसि से ही कारण सी एच टू एस एचटा बेस प्रायरिटी पा सी एच टू एस एचटा बेस प्रायरिटी पा दें सी एफ थ्री सी एफ थ्री थे सी एच टू एस एस एचटा बेस प्रायरिटी पा एबार तर मैं बुझे पार्छी जो एक एटम बीटा को एक एटम जी अन्टेमटार बीटा एटम जो बीटा एटमगुलो आए 
যতগুলো বিটা অ্যাটম আছে তার সমষ্টিটা বা তার সামে সেন্টার কোনো ভ্যালু নেই কোনো একটা অ্যাটম যদি অন্যটাকে ওভারকাম করে যায় তাহলে সেটাই বেশি প্রায়োরিটি পাবে অন্যটার থেকে আরও কয়েকটা এক্সাম্পল এইরকম দেখে নাও তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপর ধরো এই রকম যদি আমরা একটা এক্সাম্পল নেই হ্যাঁ এই রকম ধরো একটা যদি এক্সাম্পল নেই নাম্বার কত নম্বর এক্সাম্পল হবে ধরো দু নম্বর এক্সাম্পল আগে ট্যাগ যদি বলি এটা দু নম্বর এক্সাম্পল বললাম ধরো যে এই রকম একটা কাইরাল সেন্টারের সঙ্গে গ্রুপ যুক্ত আছে এইচ হ্যাঁ এই রকম একটা দিয়ে দিলাম সিএল এইখানে দিচ্ছি যে সিএইচ 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 থ্রি মানে আইসো প্রোফাইল গ্রুপ আর কি সিএইচ সিএস থ্রি আর এইখানটাই হচ্ছে সিএইচ টু সিএস থ্রি মানে ইথাইল গ্রুপ এখন এই ইথাইল গ্রুপ আর আইসো দেখো এখানে আবার আমি বলে দিতে পারবো চোখ দেখে ডাইরেক্টলি অ্যাটাচ গ্রুপগুলো হচ্ছে এখানে সিএল এখানে এইচ তাহলে সিএল এর অ্যাটমিক নাম্বার কার্বনের থেকে বেশি দুটো কার্বনের যে কোনো কার্বনের থেকে বেশি হবে সুতরাং সিএল হয়ে যাবে এ আর এইচ হয়ে যাবে বি এই সরি এইচ হয়ে যাবে ডি সবচেয়ে কম এক অ্যাটমিক নাম্বার কিন্তু এই যে এই ইথাইল আর আইসোপোপাইল এর মধ্যে কে বেশি প্রায়োরিটি পাবে এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এইটা অর্থাৎ কোনটা বি হবে এবং কোনটা সি হবে এবং সেটা করতে গেলে তাহলে এ আর ডি আমরা ডিসি মানে নির্বাচন করে নিয়েছি এখন বি আর সি কোনটা হবে সেটা আমাদের দেখার বিষয় হ্যাঁ এইটা হচ্ছে দেখো এইরকম করে আবার আমরা ভেঙে লিখছি যে ইথাইলটাকে লিখছি এইভাবে সিএইচ টু এইটাকে হচ্ছে সিএইচ থ্রি এটা হচ্ছে ইথাইলকে লিখলাম লিখলাম তাহলে আলফা কার্বনটাকে কোনটা হচ্ছে আলফা কার্বন যে দিস ইজ আলফা ডাইরেক্টলি অ্যাটাচড বিটা হবে ইথাইলের ক্ষেত্রে এই হাইড্রোজেনটা বিটা এই কার্বনটা বিটা এই হাইড্রোজেন মানে সেকেন্ড যেটা অ্যাটাচড অ্যাটম আর কি এটা বিটা এবার আইসোপোফাইলের ক্ষেত্রে এসো আইসোপোফাইলের ক্ষেত্রে আছে সি এই সিটা ধরি আলফা তাহলে একটা এইচ আছে একটা এইচ আর একটা সি সি এই সিটা আবার এইচ থ্রি সিএইচ থ্রি আর এই সিটাও সি এইচ থ্রি যে দুটো সি এস থ্রি গ্রুপ যুক্ত আছে এবার তাহলে বিটা অ্যাটম কোনগুলো যে এর বিটা অ্যাটম যদি ধরি যে পরের যে অ্যাটম সেগুলোই বিটা তাহলে এই যে কার্বনের পরে এই কার্বনটাও বিটা কার্বন এই কার্বনটাও বিটা কার্বন আর এই হাইড্রোজেনটাও বিটা হাইড্রোজেন এবার তুমি এই ইথাইল গ্রুপটা কে আর ইথাইল ভার্সাস আইসোপোফেল এবার কম্পেয়ার করো এবার দেখো বিটা অ্যাটম কার হাইস্ট প্রায়োরিটি কেমন আছে বিটা অ্যাটম সেটা আমি গ্রিন পেন দিয়ে লিখছি ধরো ইথাইলের ক্ষেত্রে এক নম্বর ইথাইলের ক্ষেত্রে ফর এই যে সিএইচ টু সিএইচ থ্রি ইথাইলের ক্ষেত্রে বিটা অ্যাটম কোনগুলো বিটা অ্যাটম হচ্ছে এইচ সি আর এইচ আর আইসোপোফাইলের ক্ষেত্রে আইসোপ্রোফাইলের ক্ষেত্রে আইসোপ্রোফাইলের ক্ষেত্রে বিটা অ্যাটম কি না তিন দুটো কার্বন 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 আর হাইড্রোজেন এবার এখানে লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু যেগুলো অ্যাটাচড অ্যাটম আছে সেগুলো সবই এর ক্ষেত্রেও এক অ্যাটমিক নাম্বার এর ক্ষেত্রেও হচ্ছে কার্বন মানে বারো অ্যাটমিক নাম্বার কিন্তু যেহেতু এখানে হায়ার অ্যাটমিক নাম্বার অফ হায়ার অ্যাটমিক নাম্বার অফ কি বলবো যে অ্যাটম অর্থাৎ কার্বন এখানে সংখ্যাই বেশি আগের থেকে যদি আগে কোনো একটা অ্যাটমিক নাম্বার দিয়ে আমরা বেশি অ্যাটমিক নাম্বার দিয়ে ডিটারমিন করে নিতে পারতাম ধরো ইথাইলের সঙ্গে সারফার যুক্ত আছে কোথাও একটা তাহলে ইথাইলটাই বেশি প্রায়োরিটি পাত কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এখানেও কার্বন এখানেও হাইড্রোজেন কিন্তু এখানে কার্বনটা সংখ্যাই বেশি এই রকম যদি হয় যে হায়ার অ্যাটমিক নাম্বার সংখ্যাই বেশি তখন সে বেশি প্রায়োরিটি পাবে অন্য গ্রুপটার থেকে তার মানে আমরা বলতে চাচ্ছি এখানে বি হবে হচ্ছে আইসোপোফাইল গ্রুপটা বি হবে আর সি হবে কোনটা সি বা তিন নম্বর হবে ইথাইল গ্রুপটা অর্থাৎ আইসোপোফাইলের বেশি প্রায়োরিটি আছে দেন ইথাইল তেমনি আবার একটা এক্সাম্পল আমরা ভাবা যেতে পারে এইটাকে রিমুভ করে দিয়ে তিন নম্বর একটা এক্সাম্পল আমরা ভাবি ধরো এই রকম একটা আমাদের কম্পাউন্ডকে দিল আরিস করতে যে ধরো বলল যে এই এই রকম যে এখানে আমি করছি ওই রকমই ধরো এইচ এখানটাই করলাম ধরো সিএল এখানটাই করলাম ধরো ওই সি সি এইচ থ্রি হোল থ্রি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে করলাম ধরো এইখানটাই দিলাম সিএইচ টু সিএইচ টু সিএল এইরকম একটা কম্পাউন্ড দিলাম এখন এটার ক্ষেত্রে কোনটার ক্ষেত্রে এখানে আবার ঠিক আগের মতোই এইটা ডি হয়ে যাবে লোয়েস্ট প্রায়োরিটি একমাত্র অ্যাটমিক নাম্বার তারপর ক্লোরিন এটা হচ্ছে যে সবচেয়ে হাইস্ট প্রায়োরিটি হবে কারণ কার্বনের থেকে ক্লোরিন বেশি আবার এখানে বিটুইন বি আর সি কোনটাকে আমাকে ডিটারমিন করতে হবে বেশি প্রায়োরিটি তাহলে এইখানে দেখো এই গ্রুপটাকে আগে যে এই যে টার্সারি বিউটাইল গ্রুপ যেটা সেটাকে যদি আমি নিই যে সি তার সঙ্গে আছে আচ্ছা টার্সারি বিউটাইল গ্রুপটাকে যদি আমি ভেঙে লিখি তাহলে সি সিএইচ থ্রি সি 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 হ্যাঁ এইটার সঙ্গে তাহলে সিএইচ থ্রি মানে তিনটে করে এরকম গ্রুপ আছে তাই তো ভেঙে লিখলে যে তিনটে করে গ্রুপ আছে তাহলে এইটাকেও ভেঙে লিখলে তিনটে করে গ্রুপ আছে তার মানে এটাকে যদি আমি সাজাই 
তাহলে সাজালে কেমন দাঁড়াবে যে এইটা হচ্ছে আলফা কার আলফা অ্যাটম ডাইরেক্টলি অ্যাটাচ যেটা তারপর বিটা 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 তিনটেই কার্বন আর এই এইচগুলো সব গামা আর কি এই এইচগুলো সব গামা মানে তারপর অ্যাটাচ মানে কোন দিকে যাব আমরা ডিপেন্ড করবে যেদিকে খুশি এখানে অন্যরকম ব্যাপার আছে এটা চেন রিং তো গামা কোনটা হবে কোনগুলোকে গামা ধরবো সেটা জানার জন্য আমাদের আরও একটা রুল শিখতে হয় সেটাকে হায়ার আর কি মানে যদি ব্র্যাঞ্চিং থাকে আর কি যে এটা ব্র্যাঞ্চিং আছে যে এইদিকেও একটা ব্র্যাঞ্চ যাচ্ছে এদিকেও ব্র্যাঞ্চ যাচ্ছে এদিকে কোন ব্র্যাঞ্চটাকে এখানে যেহেতু ব্র্যাঞ্চটা সিমেট্রিক্যাল একই রকম যে কোনো একটা ব্র্যাঞ্চকেই আমরা কনসিডার করতে পারি কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন ব্র্যাঞ্চটা বড় হয় সেই বড় ব্র্যাঞ্চটার দিকেই যায় সেটাকে বলে হায়ার আর কি অব দ্য পার্টস সেই হায়ার আর কি অব দ্য পার্টস আমরা সেই মেথডটাকে আমরা এই মুহূর্তে শিখছি না একটু শেষের দিকে আমরা এই প্রাইভেটি সিকোয়েন্স রুলে শিখবো ওকে আগে প্রথমে যেগুলো ছোটোখাটো জিনিস সেগুলো একটু শিখে নিই তো যাই হোক আমি বিটাগুলো বুঝতে পারছি যে বিটা কার্বন কোনগুলো বুঝতে পারছি এবং বিটার পর এখানে যেহেতু সিমেট্রিক্যাল তারপরে অ্যাটমগুলোই গামা অ্যাটম হবে যে কোনো একটা দিকে আমরা মুভ করতে পারি যে কোনো একটা দিকে আমরা মুভ করতে পারি হ্যাঁ তো এখন মুভ করব কোন দিকে একটু বলে দেয়াই যায় যে যে দিকে ধরো এই তিনটে গ্রুপের মধ্যে এই তিনটে গ্রুপ যদি বলি সি এস থ্রি এখানে তিনটে সি এস থ্রি আছে তাই এমন হতে পারতো যে একটা সি এইচ টু সিএল আছে যুক্ত সি এস থ্রির জায়গায় তাহলে সেই সি এইচ টু সিএলটা বেশি প্রায়োরিটি পেত বাকি দুটো সি এইচ টুর থেকে তাহলে সেই ব্র্যাঞ্চ বরাবর আমরা মুভ করতাম যদি অনেক মাল্টি ব্র্যাঞ্চের অনেক বড় মানে আরও গ্রুপটা হতো তাহলে সেই ব্র্যাঞ্চ বরাবর মুভ করতাম এখানে অত জটিলতা দরকার হচ্ছে না এখানে বিটা বিটা অ্যাটমগুলো জানলেই সাফিসিয়েন্ট বিটা অ্যাটম কোনগুলো না তিনটে কার্বন বিটা অ্যাটম কোনগুলো যে কার্বন 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 এবার এই এই যে কম্পাউন্ডটাই দেখো এইখানটায় কি আছে যে সি এইচ টু সি এইচ টু সি এল এর বিটা অ্যাটম কোনগুলো এর বিটা অ্যাটম হচ্ছে আমি যদি এখানে ভেঙে লিখি যে সি এইচ এইচ তারপর আছে সি এইচ এইচ তারপর আছে সি এল এবার মজার ব্যাপারটা দেখো এখানে তুমি যে এইখানে বিটা কার্বন বলতে বিটা অ্যাটম বলতে হাইড্রোজেন মানে পরের অ্যাটম হাইড্রোজেন তারপর আছে কি কার্বন অর্থাৎ হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন কার্বন আর এইখানে আছে কার্বন 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 সেই কারণে সি সি এইচ থ্রি হোল থ্রি মানে টার্সারি বিউটাইল গ্রুপটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে দেন সি এইচ টু সি এইচ টু সি এল সেটা এখানে কিন্তু দেখো লক্ষণীয় বিষয় এখানে সি এল আছে হায়ার অ্যাটমিক নাম্বারে তা সত্ত্বেও এটা লোয়ার প্রায়োরিটি পাবে কারণ বিটা অ্যাটমেই আমরা ডিসিশানটা নিয়ে নিয়েছি তাই গ্রামা অ্যাটমের মধ্যে আর আমরা প্রসিড করব না গ্রামা অ্যাটমের মধ্যে প্রসিড করব না যখনই ডিসিশান নিয়ে নেওয়া হয়ে যাবে আমাদের মানে চলার পথ শেষ সেইখানেই চলার পথ শেষ এবং আমরা ডিসিশানটা নিয়ে নেব যে এটা বিটা অ্যাটমি আমরা ডিসিশানটা নিয়ে নিতে পেরেছি এর বেশি প্রায়োরিটি এর কম তার মানে এইটা হবে বি এবং এইটা হবে সি এইভাবে প্রায়োরিটি সিকোয়েন্স রুল অনুযায়ী আগে বিভিন্ন গ্রুপকে আমাদের সাজাতে হবে এখন আর একটা জিনিসের প্রায়োরিটি আমি একটু বলে দিলেই মোটামুটি তোমাদের বেসিক ব্যাপারটুকু শেখা হয়ে যাবে তারপর প্রায়োরিটি নিয়ে আরও আমি আরও কিছু বলবো পরের দিকে তো সেগুলো তোমাদের নিশ্চয়ই কাজে লাগবে তো সরি সেটা নিশ্চয়ই কাজে লাগবে এবং এইটাকে আগে আমি ক্যানভাসটাকে ইরেজ করি দিয়ে আর একটা জিনিস বলে দিই সেই ল্যাকটিক অ্যাসিডটাকে আমরা কিন্তু এখনও করতে পারিনি ল্যাকটিক অ্যাসিডটা মানে ল্যাকটিক অ্যাসিডের জন্য স্পেসিফিক্যালি বা এই ধরনের কম্পাউন্ডের জন্য আমাদের কি করতে হয় এখন এই কম্পাউন্ডগুলোর বৈশিষ্ট্য যে তাহলে এইটা ধরো তিন নম্বর মেথড আমি বলছি হ্যাঁ যে বিটা কার্বন ওইটা ছিল দু নম্বর মেথড এটা তিন নম্বর মেথড এই যে ল্যাকটিক অ্যাসিড বা এই জাতীয় কম্পাউন্ডগুলোর মধ্যে দেখো কি আছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কার্বক্সিলিক অ্যাসিডকে ভেঙে যদি লিখি তাহলে কি লিখতে পারবো আমরা সি ক্যাপিটাল সি ডবল বন ও ওইচ আর ওইচ সি এইচ থ্রি এইচ তাই তো এই রকম যদি কোনো কম্পাউন্ড হয় যে যারা মাল কি বলবো যে মাল্টিপিল বন যেমন সি ডবল বন সি আছে হ্যাঁ সি ডবল বন ও আছে ধরো কোথাও আছে সি ডবল বন ও ঠিক আছে কোথাও আছে ধরো সি এইচ ও সি এইচ ও এই রকম কোথায় ধরো সি এইচ ডবল বন সি এইচ টু কোথায় আছে ধরো সি ট্রিপল বন সি এইচ কোথায় আছে এই রকম ধরো সি ট্রিপল বন এন এই রকম ভ্যারাইটির মাল্টিপিল বন্ডের গ্রুপ অ্যাটাচ থাকতে পারে কাইরাল সেন্টারের সঙ্গে এই রকম ক্ষেত্রে যদি মাল্টিপিল বন্ড অ্যাটাচ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখন আমরা এখন পর্যন্ত যেটুকু শিখেছি যে এক্সাম্পলগুলো দিয়েছি দেখবে সব সিঙ্গেল বন্ড অ্যাটাচ ছিল ঠিক আছে তাহলে ফর দ্য পারপাস অফ ফর দ্য পারপাস অফ পারপোজ অফ অফ অ্যাসাইনিং অ্যাসাইনিং priority priority to uh, double and triple bond double and triple bond triple bond triple bond like 
एक्साम्पल दिए दीची डबल ट्रिपल वन जमन धर डबल वन यकम होते सी एच डबल वन सी एच टू हाँ तरपर सी डबल वन ओ तर होते सी एच ओ लाइक ये लाइक कि माल्टिपल वन दि माल्टिपल वन मानी डबल वन ट्रिपल वन यो दि माल्टिपल माल्टिपल बर आर स्प्लीटेड स्प्लीटेड इंटू सिंगल बंड हाँ मैं कि बोलब ये धर यम जो ये ये लिखी हाँ धर सी डबल वन एच ये एक इरेज कर दिए ये लिखी तेल और भलो तुम्हारा बुझते पर यह इरेज कर सी एच ओ यूपगलो ना दिए भाषाटे यकम भाव दीची धर सी एच डबल वन सी एच टू आर सी ट्रिपल वन सी एच आई रकम जो धर ग्रुप थे तर मैं बाकीगुलर जो एक ही प्रजोज्य है द माल्टिपल बंडस आर स्प्लीटेड इंटू स्प्लीटेड इंटू कि स्प्लीट करब स्प्लीटेड इंटू जे टू और टू एंड थ्री थ्री सिंगल्स बंडस रेसपेक्टिवलि 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 बै दि रेप्लीकेशन 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 अफ दटम एट दर एंड आदार एंड अफ द माल्टिपल बंड माल्टिपल बंड ओके यार देख ये क्यों मुछलम एन बुझते आगे ये मुछे क्यों ये कर लम जे ये एक्चुअलि एखनट डबल बंड आई आज ट्रिपल बंड जो एरक कोम्पाउंड है कौन डबल बंड आिपल बंड आई स्प्लीट कर दे इंटू टू और थ्री टू एंड थ्री सींगल बंड रेसपेक्टिवलि अर्थात डबल बंड थे दोटो सींगल बंडे भेगे दे ट्रिपल बंड थे तीन टे सिंगल बंडे भेगे दे स्प्लीट कर दे रेसपेक्टिवलि क्यों करब बै द रेप्लीकेशन अब दटम रेप्लीकेशन अब दटम मैं एटम के रिपिट कर करब एट दर एंड अब द माल्टिपल बंड माल्टिपल बंड मैंने एक माल्टिपल बंड तर धर ये माल्टिपल बनता ये सी डबल बन सी आर य कार्बनर संगे ये कार्बन और ये कार्बन सी डबल वन सी दिए जुक्त आटा एन जो कन्सिडार करब से एक एंडे कि एटम जुक्त है मैं स्प्लीट कर दे आदार बंडे कि एटम आरोप डिपेंड कर सेटमटा के बसा एम कि तुम्हारा बुझते पर तई तो एक्साम्पल ना दी इनफैक्ट इटा के बोझाना जाए ना हमें एक्साम्पल दिए परपर तुम्हारे बोझा धर जे एक्साम्पल ना दी को बोझा जाए कथाटा धर ये ग्रुपटा कौ कायरल सेंटारे जुक्त आज सी एच डबल वन सी एच टू धर को कायरल सेंटारे ये जुक्त आज ये प्रायरिटी करार आगे मैंने करार आगे ये भेगे नेबा कि भांगब डबल वन के सींगल बंडे ब्रेक करब क्यों करब देखो ये कार्बन हे आलफा कार्बन यटार संगे एक हाइड्रोजें अलरेडी जुक्त आज इटार चारटे कार्बन भैलेंसि जमन कर नियम तेम कर रकम यकम 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 अच्छा इखने कटा हाइड्रोजें आज दो हाइड्रोजें आगे जमन आज तेम लिखे नहीं लिखे निल कार्बन भैलेंसि चार करार जो एक सींगल बन दिए दीची एखे दोटो डबल बन के मैं कि बोलब ये डबल बन आई बनटा धर यनटा के जान दूटो भागे हमें छोटो छोटो भाग कर निल टोटाल बनटा के लिए एक भाग य कार्बने दिल एक भाग य कार्बने दिल ठीक है स्प्लीट कर नहीं जान भाग कर तेम ट्रिपल बन हम से स्प्लीट करब ठीक ये ओके स्प्लीट कर नहीं धर दो भागे दिल पर ए कार्बन संगे किटा कि लिखब यखानटे कि लिखब सेटाई बोल ये पार्टिकुलार कार्बन जो आप कन्सिडार कर मैं ये कार्बन कार्बनर संगे कि जुक्त है से डिपेंड कर कार्बन डबल बन डेड हो जे एटमर संगे जुक्त छो यन डबल बनडेड हो कार्बनर संगे जुक्त छो तेल जे एटमर संगे ये जो सी डबल बन ओ हतो तेने अक्सिजें एड होत एखे कार्बन आ से कारण एखे देव कार्बन सीमिलारलिटार क्षेत्र कार्बन संगे डबल बंडेड हो जुक्त आज तेल एखे देव एक कार्बन तेल ये बेसिक स्केलेटन के मैं भेगे देव ये देर पर एबार तुम्हार प्रायरिटी सिकुएन्स अनुजाई 
তারপর ওই আলফা কার্বন বিটা কার্বন গামা কার্বন এইরকম করতে করতে আমরা তার এ করব আর এইগুলোকে অ্যাকচুয়ালি ভ্যালেন্সিগুলোকে পূরণ করা হয় বাকির ভ্যালেন্সিগুলোকে বলা হয় ফ্যান্টোম অ্যাটম দিয়ে যাই সেটার আমাদের এই ফ্যান্টোম অ্যাটমগুলোর মানে আমি দরকার হলে পলের ক্লাসে বলি দেবো আপাতত আর এস করার জন্য এইটুকু জানলেই চলবে এইগুলোকে অনেকেই ব্রাকেটের মধ্যে বা প্যারেন্থেসিসের মধ্যে এই অ্যাডেড যে অ্যাটমগুলো সেগুলোকে দিয়ে দেয় ওকে তো এইটুকু শিখলে আপাতত তোমাদের চলবে যে কিভাবে মাল্টিপিল বন্ডকে সিঙ্গেল বন্ডে আমরা ভেঙে দিতে পারবো প্রায়োরিটি সিকোয়েন্স করার জন্য তেমনই এবার ধরো তোমার এলো এইরকম একটা কম্পাউন্ড যে সি এইচ ডবল বন সিও তাহলে এটাকে ভাঙলে কিভাবে হবে আগে যেমন আছে তেমন করি একটা এইচ আর একটা এখানে অক্সিজেন ওকে তাহলে এবার দেখো এটার ভ্যালেন্সি চার এটার ভ্যালেন্সি অক্সিজেনে দুই এইভাবে দিলাম এবার সিঙ্গেল বন্ডের মানে এটাকে স্প্লিট করে দিলাম আবার আগের মতো এই এইটাকে স্প্লিট করে আমরা দুটো করে নিলাম একটা কার্বনকে দিলাম একটা আর একটা অক্সিজেনকে দিলাম এই রকম স্প্লিট করে ডবল বন্ডটাকে মানে দু ভাগে ভাগ করে কার্বনকে দিলাম আর অক্সিজেনকে দিলাম এবার কার্বনের সঙ্গে কি যুক্ত হবে কার্বনটা যেহেতু মাল্টিপিল বন্ডেড হয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত ছিল মানে আদার এন্ডে যেহেতু অক্সিজেন আছে তাহলে এখানে দেবো আমরা অক্সিজেন আর অক্সিজেনটা যেহেতু ডবল বন্ড দিয়ে অর্থাৎ মাল্টিপিল বন্ড দিয়ে কার্বনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাহলে এখানে দেবো কার্বন ব্যাস এখানে কাজ শেষ হয়ে গেল এবার এটাকে অনেকে ব্রাকেটের মধ্যেও দেয় তখন ব্রাকেটের মধ্যে দিতেও পারো নাও পারো তাহলে এইভাবে হয়ে গেল এটা সি এইচও এবার সি টিপিল বন সিকে আমি করছি সেটা কেমন দেখাবে দেখো তো সি টিপিল বন সি যদি করি যে ধরো সি ট্রিপিল বন সি এইচ এটা এইটাকে যদি আমি ভাঙি দেখো আগে যেমন আছে তেমন করে দিই সি সিঙ্গেল বন সি এইচ এবার কার্বন মানে তার ভ্যালেন্সি চার হবে আগে চার করে দিই এবার দেখো এইটাও কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে এটাও কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে মানে বাকি বনগুলোই সব এনগুলোই হয়ে যাবে একটা করে সি এইটা আলটিমেট তোমার দাঁড়িয়ে গেল যে ভেঙে দেওয়ার পরে সিচুয়েশানটা সিঙ্গেল বন তেমন তেমন এই যদি সি টিপিল বন এন তাকে করি আমরা তাকে ভাঙি সেটা কেমন দাঁড়াবে তাহলে সি আগে যেমন ছিল তেমন লিখে দিই সিঙ্গেল বন্ডে স্প্লিট করতে হবে সি এ করলাম এবার সি এর সঙ্গে দেখো এন যুক্ত ছিল আগে চার ভ্যালেন্সি করে দিই আর নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি আমাদের তিন আগে করে দিই কার্বনের ভ্যালেন্সি চার তাহলে এইখানে এই যে চার এই যে এই কার্বনের সঙ্গে কি কি যুক্ত করব কার্বনটা যেহেতু মাল্টিপিল বন্ডের হয়ে নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাহলে এখানে আমরা নাইট্রোজেন যুক্ত করব নাইট্রোজেন যুক্ত করব আর এই নাইট্রোজেনটা যেহেতু কার্বনের সঙ্গে যুক্ত আছে এইটা কার্বন করব কার্বন করব ব্যাস হয়ে গেল তেমনই ধরো আমাদের ল্যাকটিক অ্যাসিডে আমরা ফিরে আসি আমরা যদি এখন সি ও ডবল বন ও ওএইচ এইটাকে এখন ভাঙতে চাই হ্যাঁ তাহলে কি করব তাহলে সি তার সঙ্গে আছে ও এইচ একটা আছে ইনফ্যাক্ট আমি এইভাবে একটু সাজিয়ে লিখলাম সিও এই রকম এইটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে সি সিঙ্গেল বন ও এইচ এইটাকে অক্সিজেন সি ওটা মাল্টিপিল বন্ডেড এখানে ও এইচটা নয় ও এইচটা সিঙ্গেল বন্ডেড তাহলে সি সিঙ্গেল বন দিলাম ও ও এর ডবল বন্ড হবে দিলাম এবার এইখানে কি লিখবো সিটা দেখো যুক্ত আছে মাল্টিপিল বন্ড হয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে মাল্টিপিল বন্ডের অবস্থায় কার সঙ্গে যুক্ত আছে সেটা দেখতে হবে তাহলে এটা অক্সিজেনের সঙ্গে তাহলে এখানে ও হবে আর ও যুক্ত আছে ধরো এই ও অক্সিজেন যুক্ত আছে কার সঙ্গে না মাল্টিপিল বন্ডেড মানে ডবল বন্ডেড হয়ে কার্বনের সঙ্গে তাহলে এখানে লিখবো আমরা কার্বন এটাকে ব্রাকেটের মধ্যে দিয়ে দিতে পারো তাহলে এইভাবে ভেঙে নেব এই যে সিঙ্গেল বন্ডে ভেঙে নেওয়ার পরে তারপর আমরা অন্য কোনো কম্পাউন্ডের সঙ্গে আমরা এগুলো পরপর করব এবার তোমাদের টাক্স হিসেবে ধরো দু একটা দেয়া যেতে পারে যে বাড়িতে প্র্যাকটিস করার জন্য তোমরা প্রায়োরিটি এইগুলো করবে তো যেমন ধরো এ একটা এক্সাম্পল নিলাম সিও টু এইচ অ্যান্ড অ্যান্ড সি ওইচ 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 কার বেশি প্রায়োরিটি হবে একটু দেখবে তো বি এইরকম দিলাম সি ডবল বন সি এইচ ডবল বন সি এইচ টু এটা একটা মাল্টিপিল বন অ্যান্ড এটার সঙ্গে দিলাম আইসোপোফাইল গ্রুপকে যে সি এইচ সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এই গ্রুপটাকে দিলাম সিমিলারলি ধরো তিন নম্বরে দিলাম সি ট্রিপিল বন সি এইচ তার সঙ্গে আমি দিলাম টার্চেরি বিউটাইল গ্রুপকে সি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এইরকম গ্রুপকে দিলাম তাহলে এই রকম কয়েকটা এক্সাম্পল নিজেরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে তো তাহলে তোমরা ঠিকঠাকভাবে এটা শিখলে কি না বুঝতে পারবে তাহলে প্রায়োরিটি সিকোয়েন্স রুলের বেসিক ব্যাপারটুকু আমি এখানে শেষ করলাম আমাদের আরও প্রায়োরিটি সিকোয়েন্স নিয়ে কিছু কন্টিনিউ ক্লাস করব কারণ অনেক জটিল জটিল মানে কম্পাউন্ড আছে সেগুলোর কোনটা প্রায়োরিটি কি হবে এগুলোই পরীক্ষায় আছে অনেক সময় তো সেগুলো আমরা পরপর স্টেপ ওয়াইজ আমরা শিখে নেব ওকে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো আজ এখানেই শেষ তোমাদের লেকচারটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই
chemistryguider.com এই সাইটটি ভিজিট করবে যেখানে এডিশনালি তোমরা স্টাডি মেটেরিয়াল এবং অ্যাসাইনমেন্ট সহ অন্যান্য অনেক কিছু পাবে